Ano ba yung what is it that um, drives us to study itong cost na to? Hindi ba pwedeng puro profit na lang? Oh, hindi ba pwedeng ganun na lang? Kasi pagka pagka narinig mo yung cost gastos, no? Okay, but kung hindi mo kung hindi mo siya babantayan, ano yan eh? Um, it will eat you up. Okay, so it's a, kumbaga, sabi nga, it's a necessary evil, no? Okay, parang ano yan eh, parang, alam mo yung parang, parang apoy yan eh. Uh, yung apoy, may ano yan, merong, merong ano yan, merong siyang, ano, meron siyang, um, yung silbe. Painit ng pagkain, kung ano man, no? yung sa, let's say, kung maliligo ka, papainit ng tubig, no? Okay, so, para mga ginawa ang katawan mo, tapos, of course, mostly sa mga pagkain, yan. At kung ano-ano pa. So, kailangan natin yun para makain natin yung pagkain, you know, to give us nourishment, no? Which is, ano, that is what uh, the, the uh, fire can bring, no? Pero kung hindi rin natin babantayan yan, if it goes out of control, it would also harm us. So, just like yung analogy doon, No? Ganito rin sa cost. Kung hindi natin babantayan to, it will also it can also harm us. Okay? So, papan mas maraming paraan, no? Okay, so kasi sa business kailangan ng cost 'yan eh. Walang negosyo na walang negosyo na ano na walang wal, walang cost or no cost, no? There's no such thing as uh, having something for nothing. Okay? One way or the other, meron siyang cost. Especially, yeah, whether it's uh, it's pre-pandemic or ngayon, merong cost yan lagi. No? Okay? Pero wala rin negosyo na, gusto, na nag-negosyo dahil gusto nilang gumastos. Kahit sinong tanongin mo negosyante, bakit ka ba nag-negosyo? Walang magsasabi sa'yo kasi gusto namin gumastos. Eh. Walang magsasabi sa'yo nun. Okay? Kung pwede nga lang magnegosyo na walang gastos eh. Mas maganda. But it is a necessary evil. I won't say, let me rephrase that. No? It's not a necessary evil. But it's, it's necessary to, be, to, to do business. No? Okay? Kasi hindi ka kikita kung hindi ka gagastos. Para bang... Hindi ka makakapagtrabaho kung hindi ka muna mag-aaral. Kung hindi ka mo, hindi mo siyempre tutustusan yung yung patungo sa ano mo. Hindi ka bibili libro, ganon. So kailangan lahat 'yun. Those are part of ano. Kahit na sabihin mo ba na subsidized pa 'yan, no? Uh, the thing is you still um or maybe maybe you're under scholarship, no? You're still kumaga bound to have some costs. Okay, kasi lalo na nung, ano, nung uh, pre-pandemic, no? So, cost, ano ba itong cost, no? Cost is the cash or cash equivalent sa value sacrifice for goods and services that is expected to bring current or future benefit to the organization. So, para description ng assets, no? Kailangan mo munang, ano, kailangan mo munang uh, mag-sacrifice. Uh, mag okay, you need to... to to give cash first now before you can receive it in the future uh, in the form of profits it to benefit the company okay so cost can be thought of as a dollar measure of the resources used to achieve a given benefit and so it is a dollar measure of the resources no okay so kung familiar kayo dun sa CVP analysis no yung cost volume profit analysis Okay, after we have uh, attained yung break-even point nun, any unit above break-even will give you a margin of income equivalent to the contribution margin. Okay? So, sa Tagalog, pagka na, ano mo, pagka na nakuha mo yung break-even, no? Okay? Uh, let's say, pagka, pagka nagbenta ka ng isa pa, no, higit pa dun sa break-even, meron kang kikitain na, ano, na, na katumbas doon sa 
contribution margin. Ano ba yung contribution margin? Sales less variable cost, di ba? Okay, variable cost kasi nakokontrol natin yan. Fixed cost hindi na natin nakokontrol. Okay. At least, yun yung uh, normal um, normal perceptions of fixed cost, no? Okay, so minimizing the cost required to achieve the benefit means that a firm is becoming more efficient. So, napakahalaga niya, no? Okay, pag ang isang company habang nagiging episyente, dapat nagiging ano siya, kumbaga nagiging nagiging uh, kumbaga madiskarte. Madiskarte in the sense that uh, Bata dito, pinaglalaroan yung tubig eh. Okay, so actually, makakala ng pamangking ko dito. Okay. Um, ganyan lang nagkaklase dito sa online. No? May mga distraction no? sa... No? Okay. <laughs> okay, so ito yung ano, ito yung ito yung ano, ito yung isa sa mga yung bang ano, aim ng mga companies na nagiging efficient na. Okay, so kailangan ano, kailangan nami-minimize nila yung cost nila. Kasi sa umpisa, medyo magastos pa. Bakit? Magastos in the sense na yung cost of training. Okay? So, maaksaya pa sila. Yung learning curve, di ba? Yung learning curve, mataas yung cost niyan sa, sa, sa umpisa. Pero habang tumatagal, ayan na, medyo bumababa na. Hanggang sa makuha na yung ano. Kasi bakit? Nagiging bihasa na sila. Para ba dati? Kailangan mo ng sampung accountant para ano para ma, ma ano mo yung para makagawa ka ng financial statement. Ngayon kahit apat na lang. So bumababa na yung cost niya. Okay. So ganoon din dito dapat sa ano sa sa business, no? Habang lumalaki ka, kailangan you are able to streamline, no? Okay, kasi meron din ako kilalang ano, meron ako kilalang company na hindi na nakasabay, hindi niya na alam yung cost object nung bakit sila gumagastos. Yun, yun na introduce ko nun sa inyo no, na itong company na to is sa direct selling siya. So, malaking operation niya nung during the 70s and 80s, they were gaining around 200 million pesos sales now for a given year. Tapos laki ng ano nila so nagrenta sila ng ano ng yung buong para bang yung isang building na nirerenta nila somewhere in Quezon City yung buong floor noon sa kanila bakit kasi ganun kalaking operations nila okay so ang dami nilang ina-hire ng mga mga employees para magtrabaho doon pero here comes yung 21st century nagkaroon ng syempre pagbabago sa technology so some of their products became obsolete What happened back then was that yung yung magnitude ng operation nila as far as cost is concerned hindi nagbago pero yung ano nila yung yung uh, yung sales nila nagbago kasi napalitan na yung iba sa mga produkto nila hindi na ganoon kalak ano noon no? hindi na sila nag-advance so what happened pero yung yung magnitude ng empleyado nila yung dami ng empleyado nila ganoon pa rin para silang naglalabas ng pera pero ito lang yung yung pinapasok. I guess nyo. Ano nangyayari doon? Kasi siyempre, masakit sa ano yun, masakit sa bulsa ng ng kumpanya yon, no. Okay, dapat habang nagtatagal ang kumpanya, bumababa yung ano, nagii-streamline nila. A good example of that, I would say si ano, si uh, si Walmart. Are you familiar with Walmart, no? Okay, si Walmart is a ano, Walmart is uh, a big store sa US no it's a number one retail store before Amazon ito yung number one na retail store Walmart no dito nakuha yung mga SMSM na yan dati wala pa yung mga SMSM na yan Walmart started during the you know early 50s uh, late 50s to early 60s ayan wala pa mga SMSM noon no okay so 
Ah, uh, ano 'yun? Kumbaga, is a retail store na ang ano niya, ang pinaka ang pinaka strategy niya is is ano yung market penetration. Pag sinabing market penetration, no? Pare-pareho ng produkto yung mga kalaban, no? Parang generic yung product. Walang wala masyadong kakaiba. Okay, pero ang ano doon, yung yung produkto nila, kumbaga kung ano na bibili mo, halimbawa, kay SM na bibili mo rin kay kay Robin sa halimbawa. So parang ganun yung sa is US, may iba na ang competition doon si Walmart, si Kmart, si ano pa, si Costco sa kasi Target. Okay, pero doon sa apat na yon, pinakamalakas si Walmart. Bakit? Kasi pangmasa, yung mga produkto niya sobrang baba. Pagka pagka gusto mo bumili ng let's say chinelas, no? sapatos o kahit na yung mga goods no mga cookies doon ka na kay Walmart bakit kasi nandun yung mura nakilala sila doon sa tagline no yung yung pinakamura the lowest price okay so yun yung doon sila ano doon yun yung pinaka niche nila so yung masa na sa Amerika doon pumupunta kasi mura yung ano mura ang bilihin doon eh mura ang bilihin doon So dumating sa point na during the 70s eh tsaka yun rin yung vision nung ano nung nung may-ari si Sam Walton na gusto niya gusto niya mapagsilbihan yung masa. Okay? Na ano na para bang mass production. Yun yung ano niya no? ng mga goods niya. Okay, the lowest price. So it came to a point na 70s 80s uh, 1970s 1980s eto na nagiging stiff na yung competition niya with Kmart saka sila no yan yung mga sila Costco Target no to the point na ano na kailangan ano hindi sila pwedeng malam ma, ano kumbaga ma-dislodge doon sa pagiging cost leadership nila so ang ginawa nung may-ari nagtatag siya na ano naka nagkumuha siya ng mga IT developers yung mga sa industrial engineers no Okay, para magkaroon ng tinatawag na ano, yung, yung logistic center. Itong logistic cen- center na to, sineserve niya yung Walmart stores uh, within the t- 250 mile radius sa US. So hindi mo na kailangan magpunta doon sa ano, hindi mo na para kasi ang ang Walmart, no? Hindi mo hindi hindi ka na kailangan magpunta sa city para ma, para ma makapunta ka sa Walmart. Within that suburban, para lang sa mga villages na doon yung Walmart. No? Now, itong ano, so ito yung isa sa mga strategy nila. So, by doing so, naglagay na rin sila ng logistics center doon. Yung logistics center na yon, in case na maubusan ng supply si Walmart, yung mga store nila, may magdadala kagad, ma- mabilis na maidadala. Kasi ganitong nangyari, okay? During that time, nung wala pa siyang logistics center, kumukuha siya doon sa supplier niya. Yung supplier niya, minsan tumatagal ng mga ilang days kasi may lead time yun eh. Parang sa inventory, pagka umorder ka ngayon, makukuha mo siya after five days, after one week, no? Eh minsan, ayaw na ng customer eh, saka palang dadating, no? Okay, o nagbago na isip ng customer, saka palang dadating. Alam mo yung naranasan niyo yung ganun, no? Okay, so ngayon, by doing a you know, logistics center, ibig sabihin, once na naubusan, once na nag... Uh, nag nag uh, nagreach na ng minimum yung yung pinaka inventory ni Walmart no okay meron na kagad na no na, na delivery doon kasi within that radius na rin yung ano doon sa suburban stores ni Walmart ano kagad kumbaga nandun kagad deliver kagad no okay parang just in time so kung narinig mo na yung yung concept na just in time no so yun ginag yun yung isa sa mga uh, strategy ni Walmart no just in time yung inventory So, eh, alimbawa, bumaba na sa isang libo yung, yung, let's say, yung particular na produkto nila na, na, na fast selling. O, oh, oh, tawag ka dun sa logistics yan. So, nandun ka agad. Ano yung nangyari? Well, maraming nangyari doon. No? Kasi unang-una, yung, yung cost ng logistics bumaba. Kasi sila na nagdi-deliver. Eh. Tapos, ano pa, yung, yung cost ng supplier, okay, bumaba. No? Tapos, ano pa? Ano pa yung bukod doon? Yung oras. Yung oras, you know, time is gold sa business. Okay? Yun, three days na, yung five days na lead time, naging ano na lang, naging isang, naging within 24 hours na lang nando na. Minsan, apat limang oras nando na. So, ang laking ano yun? 
no? Which turns into profit itong ano na to. Because of that, it was they were able to strategize, streamline yung cost na yon. Na ang nangyari, nalaro nila yung ano, kumbaga, meron kaya na nilang laruin yung selling price, kaya na nilang pababain kasi hindi mo kayang pababain yun kung ang cost mo is mas malaki pa doon sa pumapasok. Okay? Bakit? Kasi kung hindi mo masusustain yun, ano mangyayari? E di malulugi yung company. So pag nalugi yung company, mangyayari? Magsasara. Oh. So kailangan, you have to strike big. So isa sa mga strategy ni Walmart was to streamline. Okay? Uh, yeah. Inherent limitations, territoriality, taxation. Okay. Meron siyang uh, sarili niyang ano, discussion doon. Taxation. <laughs> okay, so, ito yung isa sa mga, ano, ito yung isa sa mga, uh, isa sa mga, ano, yung bang, yung uh, strategy ni Walmart, no? Okay, it was to, kumbaga, maggumawa ng logistics center doon. No, para may streamline. So ano nangyari doon? Yung uh, yung cost niya sa logistics, malaking bagay 'yon, bumaba. So nung bumaba na, anong nangyari doon? Eh, di siyempre, pwede niya nang laruin yung selling price. Bakit? Kasi mababa na yung cost mo eh. Oh, pwede ka na ulit mag-maintain yung cost leadership, no? Okay, so yun yung ano, yun yung naging purpose no, no? streamline niya yung cost, no? Okay, so what uh, happened that there was yung uh, yung profits niya tumaas hindi lang yung sales pati profits niya bakit kasi yung yung profits mo di ba um, sales less cost and expenses tapos profits so tumaas yun no which is ano nag uh, maganda, maganda sa company yun no uh, well it translates into money into cash okay pera okay kasi karamihan ng ano karamihan ng may mga negosyante ko naririnig no ay uh, mga na-consult ko before ang gusto nila yung sales lang eh okay uh, ikaw ba pagka tinanong ka ano yung gusto mo no yung yung anong gusto mong anong gusto mo yung taas o baba gusto ng iba sa taas gusto ng iba sa baba no gusto nila yung malaki yung sa taas gusto naman nila yung malaki sa baba o, ibig sabihin, malaki yung sales, malaki yung taas, malaki sales, malaki yung baba, malaki yung profit. No? Pero kung ikaw ay strategic, no? okay, hindi mo titignan lang yung sa taas at hindi mo lang titignan yung sa baba. Bakit? Discarte ng ano yun eh, discarte ng, uh, ng, kumbaga, ng mga typical na, ano yan, ng mga, ng mga negosyate na hindi tumarunong tumingin dun sa, ano talaga, dun sa, sa, essence ng operations. Saan ka titingin? Tignan mo sa gitna. Ano yung gitna? Yung cost and expenses. Kailangan kontrolin mo. Okay? Kailangan hands-on ka dun. No? Okay, bakit? Kasi pagka, ano, katulad ni Walmart, no? Naging hands-on sila dun. So, ang nangyari, nakontrol nila yung, yung gitna, yung cost and expenses, lumaki yung, ano nila. Lumaki yung income nila nalaro rin nila yung selling price nila. Okay. In the same manner, by the bulto yung ano nila, yung naano nila. Yung, kasi economy subscale sila eh. Pag sinabi economy subscale, yung marami yan. Eh. So, mas maraming dumating na sales sa kanila. Because nalaro na ano nila. Pag sinabi ko nalaro, kumbaga, na na-strategize sila kung magkano yung selling price na gusto nila. Okay. So, what does that mean? Well, you're looking at it pera ang katumbas doon. No? Okay. Now, managers must also understand the meaning of opportunity cost. Ano ba yung opportunity cost? No? Ito yung benefit na ginive up mo or sacrifice when one alternative is chosen over the other. Okay. So, parang kayo, limbawa, dati nagtatrabaho kayo, meron na meron dyan, alam ko nagtatrabaho. No? So, ginive up muna niya yung trabaho niya, nag-aral muna siya, So yun yung opportunity. Ano yung opportunity cost? Yung yung cost na yung ano yung opportunity na na kikitain niya doon sa trabaho niya. Ginana ano na lang niya sa pag-aaral, no? So yung yung opportunity yung pera doon na makukuha, no? Bakit? Kasi in the long run pag siya naging ano, naging graduate, 
uh, pumasa, naging CPA, no? Okay, mas malaking kita niya. No? So, meron kang sinacrifice over the other. So, yun yung opportunity cost, no? Okay, so costs are incurred to produce future benefits. Katulad ng sinabi natin ganina, yan ang ano, yan ang, yan ang purpose niya, no? Hindi ka basta-basta, ano, walang negosyo na gustong mag, uh, na kaya sila nagnegosyo kasi gusto nilang gumastos. Wala pa akong nakitang negosyo na ganun. Okay. <laughs> Kahit yung sinasabi mong non-profit, non, non, uh, ano ba ito, non-profit, uh, non-stock corporation, no? Ay, nako, misnomer lang yun. Totoo lang, siyempre, profit gusto nun, no? Okay. Pero gumagastos pa rin yun. Okay. However, cost, sabi nga natin, no? Kailangan yan. Bago ka kumita, kailangan mo munang maglabas. Okay. In a profit-making firm, future benefits usually mean revenues. Yan. So, yan. So, mga profit-oriented, no? Revenues, no? As costs are used up in the production of revenues, they are said to expire. So, expired costs are called expenses. So, pag na-incur na natin yung, yung, uh, yung service, no? Or let's say sa production, let's say sa, sa paggawa ng sapatos, meron tayong, ano, meron tayong uh, factory, no? May makinarya para doon, may process, no? So, bibili kang raw materials, tapos, Siyempre, assemble yun and then magiging ano, hanggang sa maging sapatos yun. No? So, <coughs> meron doon mga cost ka na i-incur. No? Yung sa raw materials, tapos sa work in process, saka doon sa ano, doon sa, di ba sa cost accounting, di ba sa yung, yung, ano, yung uh, finished goods. No? So, these are called, pagka na, ano, pagka na, pagka na incur mo na yung cost, no? these are expired cost. No? Even yung depreciation which is a non-cash uh, expense. No? Okay, so in each period, expenses are deducted from revenues in the income statement to determine the period's profits. So, yan, yung mga, uh, siyempre, bago ka kumita, let's say, kikita ka, gusto mo magnegosyo, uh, mag, ano, ka, magirenta ka ng pwesto, magbabayad ka doon, sa kakatapos, siyempre, kaya, kaya ka nagbabayad doon in the, in the hopes na kikita ka doon na magkakaroon ka ng revenue. Okay, so kasi kaya ka, kaya ka nga pumwesto doon eh, di ba? Hindi ka pumesto doon para magbayad. Pumesto ka doon kasi nakita mo magandang magandang pwesto 'yon, mas mar maraming taong bibili, no? Pero siyempre, bago mo bago mo akupahin yung pwesto na 'yon, kailangan mo muna babayaran mo 'yon, okay? Uh, kada let's say kada buwan na na-incur mo 'yon, no? Okay, so for a company to remain in business, revenues must consistently ex exceed expenses. Moreover, the income earned must be large enough to satisfy the owners. Okay, so yan yung ano, yan yung purpose naman, di ba? Kaya tayo nag, in order to remain in business, kailangan itong dalawang anuhan mo, ay tatandaan mo. In strategic cost management, in management accounting, in any business, marketability should strike a balance with profitability. Okay, marketability, ito yung pagtangkilik sa'yo ng tao. Kasi kaya naman, kaya ka nagbi-business, di ba, para sa tao, hindi ka naman nag-business. Of course, siyempre para sa'yo. No? Kasi yung marketability is for the people. Profitability is for you. Okay? Eh, yun yung, yun yung, ano, yun yung, yun yung, yun yung basic definition, ano, yung, yung pinaka, yung pinaka, um, significance ng dalawa. Market is for other people. Para makita nila yung, yung ganda ng produkto mo, yung servisyo mo, no? Yung reputation mo na, na, as they perceive it. And profitability, it's about you. Okay? Ito yung kikitain mo. Yung kikitain mo, some of them you will flow back to the business para, you know, para kumita ka ulit. Okay. So, para cycle. No? Okay, so, cost objects, management accounting systems are structured to measure and assign cost to entities called cost objects. So, a cost object is any item such as a product, customer, department, product or ano it is makatuwid itong ano itong cost object na to kung ano yung yung pinaka ano yung cost nung cost niya okay yung yung pinaka ano yung dahilan nung cost niya kaya halimbawa sa isang uh, bakery no okay they want to determine the cost of adding mini cakes mini coffee cakes so yung cost object niya is yung mini coffee cakes okay kasi gusto nila malaman kung magkano yung pag naglagay sila ng ano doon ng mini coffee cakes no may cost yon No? So, gagawa sila nun, gusto nilang malaman. Yun yung cost object niya. Okay. Sa hospital naman, if they want to determine the cost of an operating department, then the cost of the object 
cost object is the operating department. So, ito yung cost object. Kung ano yung object nung cost. Ganon. No. Okay. So, sa toy naman, toy manufacturing wants to determine the cost of developing yung new toy. So, yung cost object niya, uh, is, uh, ito yung toy development project. No? Uh, na example, yung sa MRT, gusto nila malaman kung magkano yung proyekto dun sa, ano, dun sa paglalagay ng sa MRT. So, yung cost object dun, yung paglalagay ng MRT, yung, yung development cost dun sa MRT. No? Uh, so, yun yung pinaka-object. No? Okay, now, in recent years, activities have emerged as important cost objects. Uh, kasi bukod dun sa cost object, pati yung activity. Bakit? Kasi activity sila yung um, kung walang activity, di ba? Halimbawa, ngayong pandemya, walang activity masyado. So, medyo ano rin yung cost ay nab nababawasan. No? Okay, pero siyempre, wala rin kinikita. No? Masyado. An activity is, an, is a basic unit of work performed within an organization and can also be described as an aggregation of uh, actions within an organization useful to managers for purposes of planning, control, and decision making. Ayan. So, ito yung, ano, ito yung sa activity. No? Uh, so, basic unit of work performed. Okay. So, halimbawa, ito, nakikita nyo dyan sa, sa screen, no? yung, uh, yung forklift, no? Okay, so pag uh, ano ng paleta, isa sa mga ano nila, no, sa mga activity nila is pagsalansang ng paleta doon sa So ito ay ano, kumbaga may yung activity na yon nag nag-i-incur ka rin ng cost doon. Bakit? Kasi siyempre gumagamit ka ng forklift na na operator, hindi basta-basta kakukuha ng driver ha. Kailangan marunong sa forklift 'yan, no? Okay, pati yung, siyempre, kailangan mo ng painante dyan para mag-ayos-ayos. So, yun yung activity na nagda-drive rin ng cost. Okay, so ito yung, kumbaga, part of the cost object dun sa, ano, yung activity na yun. So, activities not only act as cost objects, but also play a prominent role in assigning cost to other cost objects. Ayan, so kung minsan, itong mga activities na to, ito, sila rin yung, ano, sila rin yung, kumbaga, prerequisite para dun sa isa pang cost. Okay, halimbawa, um, doon sa, ano, doon sa, let's say, doon sa, sa, sa work in process, no? So, yung work in process na yun, no? yung, let's say, siyempre may labor doon. So, ito yung, pagka yung, pagka natapos mo na yun, siyempre, pupunta na yun, doon sa finishing na yun, no? Okay, so, ito na yung, kumbaga, ito rin yung, it plays a prominent role in assigning cost doon sa other cost object ay okay, yung paglagay ng halimbawa ng mga design design dun sa sa produkto no okay so yung yung syempre work in process tapos ilalagay mo dun sa sa let's say sa station A tapos station B no dun, within that work in process yan so examples of activities include setting up of equipment for production moving materials and goods yan so purchasing parts billing customers paying bills maintaining Equipment, expediting orders, designing products, and inspecting products. So, yung kanina example ko, yung designing products, no? So, those are part of yung activities, no? Setting to set up dun sa production. Okay, so, which is part of yung, uh, yung sa cost, of, part ng cost object yun, yung mga activities na yun. Na nagsiset up pa rin dun sa susunod na mga iba pang activities, no? Okay, kasi may connection yan, eh. Okay, so accuracy of assignments. Assigning uh, cost accurately to cost object is crucial. Siyempre, i-assign mo yan. No? Uh, accuracy is not evaluated based on knowledge of some underlying true cost. So, a good example there, yung sa, ano, yung sa, yung pag-compute ng, ano, sa cost accounting, di ba, nag-compute ka ng, uh, ng, ng predetermined overhead rate. So, yung predetermined overhead rate na yon, no, Okay, so ano siya, kumbaga base siya sa, hindi siya talaga yung, yung ano, uh, it is not evaluated based on knowledge of some underlying true cost. Kumbaga estimation siya. Okay? Kahit na yung ano eh, kahit na yung depreciation eh, it's not, it's not an accurate cost, no? Uh, but it is a, ano, kumbaga it's, it is a, an allocation. Rather, it is a relative concept and has to do with the reasonableness 
reasonableness and logic of the cost assignment methods used. So pagka nagko-compute tayo ng ano ng uh, predetermined overhead rate, no, which is we know is only an estimate, no. Okay? Ibinabase natin siya doon doon sa sa reasonableness. Let's say for example, yung uh, pinaka denominator noon o yung uh, ano doon is yung yung let's say direct labor hours. Bakit? Kasi ito yung cost driver, ito yung nagde-drive ng cost niya. So yung yung na let's say for example yung direct labor is 800,000 pero yung yung na incur is 4 4.5 million so 4.5 million divided by 800,000 yun yung predetermined overhead overhead cost so ito yung kinocompute natin sa pagcompute ng uh, ng overhead no okay so the objective is to measure and assign as well as possible the cost of resources consumed by the cost object. Now, so the intuitive and somewhat tongue-in-cheek guidance is expressed as follows. Ito. Maganda ito, no? It is better to approximately correct than precisely inaccurate. Okay? It is better to approximately correct than precisely inaccurate. So mas maganda pa raw na na inapproximate mo correctly. Okay? Pero kaysa dun sa sa ano sa, pre, gusto mo precise pero inaccurate naman. 'Di ba makita mo contrasting yung statement pero may katotohanan 'yan, 'di ba? Parang sa accounting. Sa accounting, hindi naman tayo ano eh, yung depreciation naman is an estimation eh. It is just an it is just but an approximate, no? Pero hindi naman siya precisely inaccurate. Okay. Bakit? Kasi nagagamit pa rin natin siya through passage of time, nagdi-depreciate yung, yung makinarya or yung equipment. No? So, ganun din dun sa example natin kanina, yung uh, predetermined overhead rate. No? Okay, another another concept dito sa uh, management accounting um, as far as cost is concerned is yung traceability. So, traceability, the relationship of cost to cost object should be exploited to increase the accuracy of cost assignments. Ayan. So yung relationship ng cost to cost objects, no? Uh, so yung cost objects na pag-usapan na natin kanina yan, no? Okay, so costs are directly or indirectly associated with cost objects. Indirect costs are costs that cannot be easily and accurately traced to a cost object. Okay, so yung mga indirect costs katulad ng sa sa factory overhead, most of them are indirect costs, no? Yan ba? Sa materials, no? Pag hindi natin, hindi siya direct materials, then ilalagay natin sa factory overhead. So those are indirect costs that cannot be accurately traced to a cost object. Pero nilalagay pa rin natin siya as part of the cost. Bakit? Kasi part yun ang nagastos natin. Eh. Okay? Um, direct costs are those costs that can be easily and accurately traced to a cost object. So yung may kinalaman siya dun sa, ano, let's say, paggawa ng cellphone o yung pinaka-casing nun, that is direct cost, no? Uh, so, traceability is simply the ability to assign a cost to a cost object in an economically feasible way by means of cause and effect relationship. Ayan. So, ito yung traceability, no? So, yung ability to assign yung cost na yun, o oh, ito, meron siyang relation dito, no? Ayan. So, methods of tracing. So, traceability means that the cost can be assigned easily and accurately. Yung tracing naman, ito naman yung actual assignment of the cost to a cost object. Okay, so meron dalawang klase yung sa tracing, no? Okay, meron tayong direct tracing tsaka driver tracing. Pag sinabing direct tracing, ito yung process of identifying and assigning costs that are exclusively and physically associated with the cost object. So, alimbawa, yung sa direct materials, no? Let's say, paggawa ng uh, refrigerator, no? Okay, may manufacture yung refrigerator. Ano yung direct cost doon? So, ito yung mga na yung yung let's say yung uh, pinaka pintuan ng uh, ng ref, no? Tapos yung mga mechanism doon sa paglamig, no? So, this is a part of ano yung uh, direct tracing, no? Yung bang um, clearly identified doon sa sa in associated, no? Physically identified doon sa cost of, with the cost object, no? Ay okay, doon sa kabuuan doon sa ref na yon, no? Okay, now yung yung driver tracing naman is the use of drivers to assign cost to cost 
objects. So kung nakarinig ka na, kung narinig mo na yung term na cost driver, no? Uh, ito yung, kumbaga, this is what it meant, it, per, uh, it purports to be, yung sinabing cost driver. It drives the cost. Ito yung pinaka cost niya. Cost. When I say cost, si, ito yung dahilan, no? Okay. Kung bakit nagkakaroon. Halimbawa, sa pandemic, no? Pandemic. Ano yung nakita ng may-ari na nag operate sila ng restaurant, pero karaniwan puro ano lang, no? Okay, yung, yung dati nilang pinapapasok ng mga trabahador, no? Nagiging, ano, nagiging, kumbaga, para bang, um, nagiging masyadong tumataas yung cost nila. So, anong gagawin nila? So, they trace yung, yung ano na, ito yung cost drivers natin, no? Pag marami tayong empleyado na pinapasok, no? so, tataas yung variable cost natin. Okay, so, kung, mag, kung medyo mag, mag trim down muna tayo, wag muna natin papapasokin. Ito yung ginagawa ng karaniwan na, ano, ng mga restaurant na nahinto during this pandemic, no? Okay, because y- yun yung isa sa mga part ng cost, dri- cost nila, cost drivers nila, yung empleyado nila. Okay, so ito, so they are, they, they have traced that, no? Okay, so since they trace that, they have identified. Now, one, when you identify something, then you can control now. Okay, so ito na, so isa sa mga steps sila, huwag muna silang mag 100% na, na operations kasi mag incur lang sila ng mga cost. Done. So if you have any questions, uh, just comment. Okay, so if you have any wa- any topics that you want us to discuss with regard to strategic cost management, business, even financial accounting and taxation, so just uh, comment right there. So subscribe. Stay safe. God bless.